Hello, good morning. Today uh, we are going to start the uh, start with the last topic in the module four. Okay, uh, it is known as properties of relational decomposition. Now, the model decomposition already under the normalization jambo. Uh, we put it normalized to form all the other relations and we decompose it different relation yaki namal edukunu okay normalization already kandaju sambhavam appo decomposition endha ana adine korche properties undu appo first namal parayan poladu what is decomposition ennalladana decomposition decomposing the universal relation schema r into set of relational schemas b equal to r1 r2 etc up to r1 then d is called decomposition of r okay അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ റിലേഷനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ റിലേഷനാക്കി അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ റിലേഷന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ റിലേഷൻ സ്കീമ ആർ വൺ ആർ ടു എക്സെട്രാ ടു ആർ എം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് അതായത് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷന് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ R4, etc. up to Rm. Okay. So, this is known as decomposition. So, why we are decomposing? To make it in a normalized table. Okay. Normalized table dot Akam and it turn. We are going to decompose it. Okay. In order to do this decomposition, we require additional properties. We are going to see additional properties. The first one is attribute preserving property. the second one is dependency preserving property and the third one is non additive or lossless joint property ee moonu property aanu adinagathu varunathu main important aayittullathana okay but decomposition endana nariyam we relation pala pala cheriya cheriya relation aaki divide cheyyanaana decomposition nu parayunathu ini the decompose cheyumbol endakka kaaryangal nammal arinjirikkanam okay endakka properties aanathu undayirikkanam nalladana idile parayunathu first one is attribute preservation preserve, uh, preservation property attribute preservation property nu arrange kanya nammal ipo r nathu a b c d undu okay adinu nammal r r1 r2 ait divide idu r nathu a b b kathu c d okay idinu unit eduthu kanyan the attribute must be all the attribute must be present okay that when we decompose r into set of sub, sub relations R1, R2, etc. Up to R1, Rn. We make sure that each attribute in R, each attribute in R will appear in one relation schema Ri <coughs> in the decomposition. Okay, that is R not all the R not all the one attributes in this one decomposed relation that is one day in the world. That is not all the attributes are lost. Okay. okay so that no attribute tell loss and all number <coughs> ensure you know other an attribute preservation property in order okay that means we are having a relation say r a b c d okay this is normal decompose the root r1 a b r2 c d okay attribute preservation property nu arrange kanyal ee rendu relation sub relation team union eduthu kanyal ee parayna attributes ethra okay adhaayathu a b idinatha a b undu idinatha c d undu idu rendu union eduthu kanyal idu thanne alle idu edengil oranam lost ullu avunnundo illa Okay, we have to ensure that the sub-relation is having all the attributes that is present in the main relation. Okay, sub-relation. Now, if you have sub-relation, you have to add the attributes in the main relation. Okay, if you have one volume, you have to add the volume. If you have one volume, you have to add the volume. Now, if you have one volume, you have to add the volume. Now, if you have one volume, you have to add the volume. Okay, now we have to add the volume. എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ വേറെ റിലേഷൻ എ ബി സി ഡി 
and you divide it R1 AB R2 C Pibida and Dana Pibida D and or an relation D and or an attribute is lost. Okay, that must not happen. Whatever attributes are that is uh, whatever attributes are present in the main relation must be present in any of the sub relation. Okay. Only codal relation the present is the number of only. Okay, either attribute relation property, attribute preservation property ensure G in the E relation. Okay, she is the G number. Clear, other than attribute preservation property in the variable. Okay, the attribute must not be lost. All the attribute present in the main relation must be present in the sub relation as well. Okay, where the sub relation. Attributes present ID can okay. Then, uh, third property is dependency preservation property. Okay, dependency preservation property in the Ladana dependency preservation attribute in the Gajim Barney in functional dependency. Functional dependency the Gajim Marina. For the Mulla decompose either R1, R2, etc. up to RM and Norena decomposed relation the Kiaki. Okay is said to be where decomposition d equal to r1 r2 etc up to r of r main relation r e is said to be dependency preserving in a dependency preserving with respect to functional dependency f if the union of the functional dependencies f on each r i in d is equal to f that means if we take the union of each functional dependencies in the sub relation okay that must be same as the functional dependency that is present in the main relation r okay that is the e sub relation the mojo functional dependencies on that is the union that must be equal to the functional dependency that is present in the main relation r okay that is dependency preserving for example relation under R, A, B, C, D. We have functional dependencies F. Then A determine B, A determine C, C determine D. Okay. We <coughs> relation. R is decomposed into R na number and relationality decomposed in R is decomposed into R is decomposed into R1 okay R1 A B C with the functional dependencies F1 F1 not the count of A determine B, A determine C under the wiki. Next R2, R2, CD, CD, functional dependency is F2. Number in the C determine D. Now we will take the union of F1 and F2. F1 union F2. We call it as F dash. Okay, F dash. When the way F1 union F2 nor another A determine B. If the end of the union jambo, you combine out A C determine D. Okay, either than the main relation. Uh, functional dependency okay uh, so you can say that f dash is equal to f is equal to f okay this is known as dependency preserving property clear that is the relation and the mother by the relation to decompose chi that is the other thought of functional dependencies in the union must be equal to the functional dependencies that is present in the main relation r Okay, we can have R and R2 decompose here. <coughs> e relation. This is the union. 
നമ്മുടെ മെയിൻ റിലേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേവ് ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും ലോസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ലോസ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേവിങ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ചോദി ചിലപ്പോൾ എന്നല്ല ചോദിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസിഡർ എ റിലേഷൻ ആർ എ ബി സി ഡി അതിനകത്ത് നാല് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റമൈൻ ബി ബി ഡിറ്റമൈൻ സി സി ഡിറ്റമൈൻ ഡി 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 ഡിറ്റമൈൻ എ റിലേഷൻ ഇസ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഇൻഡു ആർ വൺ എ ബി സി ആർ ടു സി ഡി ഇ ഓക്കെ വേണ്ട റിലേഷൻ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ചെക്ക് വെദർ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈസ് ഡീകമ്പോസിങ് പ്രിസർവേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ റിലേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ അല്ലേ ആർ വണ്ണിന് ആർ വണ്ണിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ ബി സി സൊല്യൂഷനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടേബിൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ഇ ഇതിന് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആറിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഴ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൾ ടു എ ഡിറ്റമൈൻ ബി ബി ഡിറ്റമൈൻ സി സി ഡിറ്റമൈൻ ഡി ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ടേക്ക് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൻ്റെ ക്ലോഷർ നമ്മൾ എടുക്കും ആദ്യം എ ക്ലോഷർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എ ക്ലു എ ബി എ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ദൻ എ ബി ബി സി എ സി ഓക്കെ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ക്ലോഷർ നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ ആ അത് നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ക്ലോഷർ ഫസ്റ്റ് വി കംപ്ലീറ്റ് ആർ വൺ എ ബി സി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ കപ്പ് ടു സി ഡി ഓക്കെ ആർ ടു സി ഡി ഫസ്റ്റ് എ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ ഇപ്പോൾ എ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് വെച്ചിട്ടാണ് എ എ ഉണ്ട് ദെൻ ബി എ ഡിറ്റമൈൻസ് ബി ഏതുണ്ട് ബി ഉണ്ട് ദെൻ ബി ഡിറ്റമൈൻ സി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി എ ബി സി ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രിവിയലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രിവിയൽ ഇപ്പം എ ക്ലോസ്റ്ററാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം എ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് ട്രിവിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്കത് വേണ്ട ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ആർ വൺ എ ബി സിയിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് പ്രസ് ഇറ്റ് സാവി ഉള്ളി എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഈസ് നോട്ട് ദയർ ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദിസ് ഡി ഓക്കെ സോ ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ബി ക്ലോസർ ബി ക്ലോസർ എടുക്കും വാട്ട് ഈസ് ബി ബി ക്ലോസർ ബി ക്ലോസർ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ബി എടുക്കും ദെൻ ബി ഡിറ്റമൈൻ സി ഉണ്ടല്ലേ സി ഉണ്ട് ദെൻ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മിസ്സായി കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി ഡിറ്റമൈൻസ് എയും കൂടെ ഉണ്ട് ഡി ഡി ഡിറ്റമൈൻസ് എ എ ബി സി ഡി എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ട്രിബ്യൂൽ ആയതുകൊണ്ട് ബി വേണ്ട സി ഉണ്ട് അല്ലേ സി ഉണ്ട് സി വേണം ഡി വേണ്ട ഡി ജി ഡി ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഡി വേണം So, the functional dependency is B determine 
सी ए ओके फंक्शन डिपेंडेंसी बी डिटर्मेंट सी ए नेक्स्ट यू फाइंड ए सी क्लोजर सी क्लोजर C closure is first value C, then C determines D, D determines A, A determines B, B determines C. P T क्या होना? पता है ना? C D A B है ना? Answer. Okay. P to transitivity is due to trivial dependent. Trivial ऐसे वो ना C remove है ना? Next D नहीं है. Let's say D नहीं है. So the functional dependency C determines A B. B है ना B ओके ठीक है अब A B C का ही नहीं यार इतना A B है A B क्लोजर व्हाट इज़ A B क्लोजर फर्स्ट वैल्यू इज़ A B इसलिए फर्स्ट वैल्यू इज़ A B इसलिए दें A डिटरमाइंस B B डिटरमाइंस C C डिटरमाइंस D D determines A, A, B, C to the moon. A, B, uh, A, 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 B, A, A, B, A, B, A, 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 D, A, so it becomes A, B, determines C. Okay. In Oka, but A, B, determines C, इन नॉलेज आता है, फिर क्या मरने हैं, नमक बड़ा नॉक ये नॉलेज ना दे, ये डिटरमाइन बीसी नॉलेज नमक के ए विच मींस दैट ये डिटरमाइन बीसी मींस दैट ये डिटरमाइन बी ये डिटरमाइन सी ओके फिर ये ना दे, वो ये कैन एलोन डिटरमाइन सी, अब तो नमक इंगे ना दे रिलेशन बैंडा, दिस इस � डिस्कार्ड तो तुम लोग पर मिंगे ना बोलें बो तुम लोग नोकेंड का जो नोरा जो है ना वैसे ए डिटरमाइन सीओ लेकिन बी डिटरमाइन सीओ वाले उन लोगों को उन लोगों के लिए इतना मुक्त बैंडा ओके दिस इज़ रिपीटिंग दिस कैन बी डिस्कार्ड ओके कैन बी डिस्कार्ड एलिमिनेटेड टेक्स्ट बी बी सी क्लोजर ब C determines D, D determines A. Okay. Next, ah, B C बैंडा, B बैंडा, B C determines A. अब ये बोलना होगा, B C determines A. तो हमारा already derive है, दंत already derive है, तो B B determines C है, that means that B determines A. So B can alone determine A. Okay. But in another relation or another it is repeating here. So this can be discarded. So B can alone determine A. In another relation we will go and up. So B C determine A or another repeating here. So this can be discarded. Okay. Next is A C. A C. Next is 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 A C. जैसे ले A C A determines B C determines D D determines A ना ना अभी जो A C बंदा B बंदा A C determines B A C determines B तो हम लोग already ये determines तो हमको ये C determine B तो हमको already ना C determine B उन्नर ना C determine B already उन्नर क्यों अब ये C के नाम पर determine B so this A C determine B is actually repeating it can be discarded okay so the functional dependencies are so functional dependencies पहले आने वाले f1 ना नोड कर f1 तो इधर नेगेटिव तो लो functional dependencies है जो नेट तेरे दिखे ये तो क्या उनका मून आने वाला था ये determine b c b determine c a c determine a b okay मैंने मून आना now 
similarly we will find out for R2. R2 is the same processor repeating closure. Okay. Closure at the first year the C closure. C closure. C closure and then R the value C. Then D. Then A. Then B. C trivial and other vendor. Pinamak D venom. A vendor B vendor. A B and them is not part of the relation R2. So that also is not required. The functional dependency is C determine D. Okay. Next D closure. First value is D. Then D determines A. A determines B. B determines C. Okay. D Venda A Vadilla B Illa only C. Okay, so D determine C is the second relation, second function dependency. Next E closure C D E L E closure not another E R E closure E Anna E which begins here on Nulla. Okay, now <coughs> e trivial end is removing. We didn't have the functional dependencies of nulla, so no functional dependency is there. Okay, next C D E and that is C D closure. C D closure. C D closure. C D vedum. And D A vedum. Okay. D A vedum. A and B value. What is that? Repeat again. Our CD is not. CD is not. That is not there. CD is not. A is not. B is not. Okay, so the C C D. We would have functional dependencies on null. So no functional dependencies. Okay. Next D E closure. C D D E. First value D E. Then E which is certain on null. Then A B A determine B under. In a C and D E A B C D E cancel you know trivial as under A A B Okay, so D E determine C D E determine C but already we have seen that D determine C other under D E determine C in or another is not valid can be discarded other repeating again not discarded okay Next is C E. C D getting you D E getting you e C E C E closure. C E closure C E under in a C which is starting D under then A then B. Okay. So yeah. C E when it is under D under A B vendor. Okay. अब ये C E एन और ये ना दे, इट इस C E determines D अंडर, ओके, C E determines D एन नॉलेज वेयर ना का, बिकॉज़ C एलोन के determine D, C एलोन के determine D ये तो अंडर, दिस कैन बी एलिमिनेटेड और डिस्कार्डेड, दिस इस रिपीटिंग, ये बड़ा सेट ऑफ़ फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ F2 एन और ये ना दे, ये तो कौन डे, F2 एन और ये ना द and D determine C. Here, R2 contains E functional dependency. Okay, R1 contains these functional dependencies. So actually, here we, we are actually uh, calculating the functional dependencies for the sub-relations. Okay, we E relation decomposed with the gender relation. But we were actually calculating the 
ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഫോർ ഈച്ച് സബ് റിലേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ് റിലേഷൻസ് ഉള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതാം അപ്പം എഫ് ഒണ്ണിൽ നമുക്കുള്ളത് എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി ബി ഡിറ്റമൈൻ സി എ എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി എ സി ഡിറ്റർമൈൻ എ ബി സി ഡിറ്റർമൈൻ എ ബി എസ് അടുത്ത എഫ് ടുവിൽ നമുക്കുള്ളത് എഫ് ടുവിൽ നമുക്കുള്ളത് സി ഡിറ്റമൈൻ ഡി ഡി ഡിറ്റമൈൻ സി ഓക്കെ ഇത് ആർ വൺ റിലേഷൻ ഉള്ളതാണ് ആർ വൺ റിലേഷനകത്തുള്ളതാണ് ഏത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു റിലേഷനകത്തുള്ളതാണ് സി ഡി ഇ അതിനകത്തുള്ളതാണ് വിൽ ടേക്ക് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ദിസ് എഫ് വൺ യൂണിയൻ എഫ് ടു സെ ജി ജി എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ജി ഈക്വൽസ് എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി ബി ഡിറ്റമൈൻ സി എ സി ഡിറ്റർമൈൻ എ ബി സി ഡിറ്റമൈൻ ഡി ഡി ഡിറ്റമൈൻ സി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ Uh, the functional dependencies in f is available in g okay appo nammal f nalla functional dependencies kaathu idu undo nalla nammal check ee manasey appo nammal ini f eduthu eludu what is f f enna question nalla a determine b b determine b c c determine d illa a determine b b determine c c determine d D determine A. Now F, F1 union F2. യൂണിയൻ എഫ് ടു അത് നമ്മൾ ജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി ബി ഡിറ്റമൈൻ സി എ സി ഡിറ്റർമൈൻ എ ബി സി ഡിറ്റർമൈൻ ഡി ഡി ഡിറ്റമൈൻ സി ഓക്കെ നോ വി ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇൻ എഫ് is available in G. Okay. So, as we check, functional dependencies in F is available. Available in G. Now, let's check. Okay. First functional dependency, A determine B. A determine B is available. What do you want to do? A determine B is not, but it is here. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഡിറ്റമൈൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിറ്റമൈൻ ബി കോമ എ ഡിറ്റമൈൻ സി അല്ലേ എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി സി ഇംപ്ലോയിസ് എന്താണ് എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി എ ഡിറ്റർമൈൻ സി നമുക്കത് ഡി കമ്പോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ഈസ് ഹിയർ ഓക്കെ എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ഇൻ എഫ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് in a determine b c sorry present in a determine b c of g okay path und a determine b und second b determine c undalla ah b determine c a adagathu b determine c und b determine c in f is present in b determine c a of g unnamathu c determine d c determine d und in f is present in g g ka tho already und alle idund idund next d determine a ഡി ഡിറ്റർമൈൻ എ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക 
ഡി ഡിത്തർമൈൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതരുത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവിങ് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മറി എഴുതി വെക്കരുത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെക്കിങ് കൂടെ നടത്തണം അതായത് ഇത് വെച്ചാൽ ഡി ക്ലോഷർ എടുക്കണം ഓക്കെ ഗ്ലീ ഡി ക്ലോഷറിനകത്ത് എ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൂടെ അതിന് കൊടുത്ത് നോക്കണം അതിന് ഒരു ട്രൈ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഡി ക്ലോഷർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി ഡിറ്റാമിൻ എ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ടേക്ക് എ ഡി ക്ലോഷർ ഡി ക്ലോഷർ എടുത്ത് നോക്കും ഡി ക്ലോഷർ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് നോക്കുന്നത് ജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഡി ക്ലോഷർ വിത്ത് വിത്ത് റെഫറിങ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ജി ജി റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ക്ലോഷർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ക്ലോഷർ എടുത്ത് ഡി ഉണ്ട് ഡി ടു സി ഉണ്ട് ദെൻ സി ടു എ ബി ഉണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ദെൻ എ ടു ബി സി ഉണ്ട് അത് അങ്ങ് പോകും എ ടു ആ എ ടു സി ഉണ്ട് ബി സി ഉള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ബി ടു സി എ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വരും ഇത്രയും വരും അത് ഞങ്ങൾക്ക് തേ ഉണ്ടോ യെസ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ക്ലോഷർ അത് എ ഉണ്ട് സിൻസ് സിൻസ് എ ഏസ് എൻ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡി ക്ലോഷർ ഓക്കെ അതായത് ഈ ആർ എച്ച് എസിനകത്തുള്ള സാധനം ഇത് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡി ഡിറ്റർമൈൻ എ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളില്ല ജി കവേഴ്സ് എഫ് എഫ് കവേഴ്സ് ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്തില്ലേ അതേ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി അപ്പോൾ ഇതും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ജിക്കകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സമ്മറി എഴുതാം ദർവോർ ഓൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇൻ എഫ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ജി therefore therefore the decomposition 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 preservation is achieved ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഡീകമ്പോസി സോറി ഡീകമ്പോസി ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ദ സമ്മർ അപ്പം പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റിൻ്റെ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്തിനാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഓഫ് ഈച്ച് സബ് റിലേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ട്രിവിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ട്രിവിയൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക ഇത് ഇല്ലാത്തത് എടുത്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദ സെയിം ടൈം അടുത്ത സബ് റിലേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ യൂണിയൻ എടുത്തിട്ട് ഈ യൂണിയൻ എടുക്കുന്ന സംഭവം 
നമ്മുടെ മെയിൻ റിലേഷനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്കകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൺഫേം കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വി വിൽ ടേക്ക് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി ഡിറ്റമൈൻ എയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്ലോഷർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കും ഡി ക്ലോഷറിനകത്ത് നമ്മൾ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡി ഡിറ്റമൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ക്ലോഷർ എടുത്തപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ല ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂസിങ് ജി ഓക്കെ ഹാവ് ടു ഇയർ കൺ ദ ഡി ക്ലോഷർ യൂസിങ് ജി നോട്ട് യൂസിങ് എഫ് ഓക്കെ ജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഡി ഡിറ്റമൈൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഓക്കെ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ലോസ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം